Hajde da pričamo o jednom od najsvetijih mjesta na svijetu. To je mjesto o kojem uvijek govore o vijestima. Dakle, potrebno vam je znanje o ovom svetom mjestu za sve monoteističke religije kako biste razumjeli ono što se dešava između Izraelaca i Palestinaca. Ovo je stari grad u okupiranom istočnom Jerusalemu, mjesto na kojem se prepliču islam, judaizam i kršćanstvo. Tu je nekoliko mjesta koja sve tri religije smatraju svetima, uključujući ovaj veliki kompleks uzdignut iznad svih ostalih. Jevreji ga zovu Brdo Hrama, muslimani ga zovu El Haremul Šarif, što znači plemenito svetište. Zovu ga i kompleks džamije Al-Aqsa ili ponekad samo Al-Aqsa. Tačno u sredini je kupola na stijeni. To je sve to mjesto u islamu i muslimani vjeruju da je s njega poslanik Muhammed uzdignut na nebo. A ovo ovdje je sama džamija Al-Aqsa. Ima ogroman prostor za obavljanje molitve s mjestom za 5000 vjernika. The Al-Aqsa mosque got its name uh, from a reference uh, in the Quran that refers to a mystical night journey that the Prophet Muhammad made from Mecca to Al-Masjid Al-Aqsa, which means the furthest mosque. And that was generally understood to be in Jerusalem. Uh, Jerusalem was the location of the first direction of prayer for Muslims and was later uh, changed uh, to Mecca. Zato je kompleks džami Al-Aqsa treće najsvetije mjesto u islamu, poslije Meke i Medine. U kršćanstvu ima svoju vrijednost kao mjesto istaknuto u Starom Zavjetu i mjesto na kojem je boravio Isus. Također, najsvetije je mjesto u judaizmu. Tu su nekada bila dva drevna jevrejska hrama. Prvi su uništili Babilonci, drugi je opstao još gotovo 600 godina, dok ga u prvom stoljeću nisu uništili Rimljani. Prema jevrijskim učenjima, brdo hrama mjesto je na kojem bi trebao biti izgrađen treći hram, kada Bog pošalje Mesiju, figuru spasitelja. U posljednjih 800 godina kompleks je uglavnom bio pod kontrolom muslimanskih vladara i nije bio dostupan nemuslimanima. Tradicionalno, jevrijski zakon zapravo zabranjuje jevrejima ulazak ili molitvu u kompleksu brda hrama, jer se smatra i su više svetim, mjestom božanske prisutnosti. Stoga se jevreji mole izvan kompleksa kod zapadnog zida, koji se smatra posljednjim ostatkom drugog hrama. Even to this day, the overwhelming majority of orthodox rabbis will say you are not allowed to visit. What this means is that throughout the millennia the Temple Mount for Jews was a focus of devotion but there were no particular demands uh, pending the coming of the Messiah. All of that changed in 1967. Tada je Izrael preuzeo kontrolu nad pojasom Gaze i zapadnom obalom, uključujući istočni Jerusalem u šestodnevnom ratu između Arapa i Izraelaca. Ali kada je riječ o Al-Aksi, Izraelci su ostali pri aranžmanu kojim je zadržan takozvani Vakuf. To je islamski trust kojim upravlja Jordan. Jordan would retain control over the actual compound itself, the Al-Aqsa Mosque, its custodianship, uh, of its administration, its upkeep, who could access the site, who couldn't access the site, uh, you know, prayer and worship. Cijeli ovaj dogovor zamišljen je kao mogućnost da se održi status quo. To je latinski izraz koji znači dosadašnje stanje. Ali u ovom kontekstu status quo odnosi se striktno na očuvanje takvog stanja u kompleksu džami Al-Aqsa. Very simple. Muslims pray, non-Muslims visit. Full stop. If I were to try and translate this into the description of a dynamic, um, the Holy Esplanade Haram al-Sharif Temple Mount is exclusively a place of worship for Muslims that is open to the dignified and respectful visits of non-Muslims 
and in coordination with the autonomous authorities of the Waqf. Teoretski bi trebalo biti tako. Druga je stvar, ono što se zapravo događa u praksi. Jer zapamtite, Izrael okupira istočni Jerusalem uz ogromno prisustvo sigurnosnih snaga u starom gradu, uključujući i ulaze u kompleks Džamija Laksa. Dakle, zapravo pripadnici izraelske policije, a ne službenici Vakufa, u konačnici kontrolišu ulazak i izlazak iz kompleksa. Ipak nije uvijek bilo izrečito tako. Promjene su se dogodile početkom 2000-ih poslije palestinskog ustanka protiv izraelske okupacije poznato kao druga intifada. We saw Israel then controlling not only the vicinity around the Al-Aqsa Mosque compound but also the Al-Aqsa Mosque compound itself taking control over security access um, and allowing increasing numbers of Jews to access the site. The change in the Israeli perspective is we're not your guests. We're your landlord. And we're going to show you that we're your landlord. Vidjeli smo kako Izrael počinje pojačano provoditi ovakvu kontrolu. A sve više rastao i broj optužbi za kršenje utvrđenog dogovora o statusu quo. So there are lots of ways that the status quo has been violated. Restrictions uh, on Muslim worship, which is something that the Israeli occupation imposes uh, quite frequently sometimes age restrictions usually limiting men of a certain age from entering the site if they feel that there may be protests or or something happening we're also seeing um, more jewish prayer whether it's silent but slowly it's becoming much more overt now there is jewish prayer i've seen it daily uh, but beyond that there is a triumphalism, an ultranational triumphalism, which is perceived as a violation of the sanctity of the site by Muslim worshippers and people in the Muslim world. U pozadini svega je jačanje moći krajnje desnih grupa i vjerskih tvrdolinijaša u Izraelu. Na primjer, tu je pokret vjernice Brda Hrama koji postoji već decenijama. Niz grupa ujedinio se u želji da promijeni status quo. Throughout the years, that fringe uh, became less of a fringe, and during the 1980s and the 1990s began to go mainstream, and today it is not only not a fringe, it is in power. Dakle, tu su osobe poput novog ministra nacionalne sigurnosti, Itamara Bengvira, koji je ušao u kompleks Džamija Laksa samo nekoliko dana nakon što je preuzeo dužnost. Kaže da su aranžmani koji jevrejima ograničavaju pristup resistički. Vemšala še ani haverba lo ti je afla jagizanit, judim je alu lear habajit. It's one thing to have a non-governmental entity or groups of individuals go, but when you have ministers going up to the site, uh it's it's very different he was effectively asserting what he had promised during his campaign uh during the electoral run up which was jewish supremacy and sovereignty over all of israel zato ono što je bengvir učinio bilo toliko provokativno mnoge su zemlje to sudile vijeće sigurnosti u na tome je posvetilo posebnu sjednicu jer uvijek postoji strah od brze eskalacije događaja kada je riječ o laksi Početkom 2000-ih, kada je posjeta tadašnjeg opozicijonog vođe Arjela Šaruna poslužila kao povod za drugu intifadu. A 2021. kada su izraelske snage upale u džamiju Laksa tokom Ramazana, tenzije su brzo eskalirale, dovodeći do 11-dnevnog izraelskog rata u pojasu Gaze. Hanamushu is both an explosive but it is even more a detonator. And when the climatic conditions are correct, what happens on the mount can make uh, the region uh, erupt in flames. Alaksa je izuzetno moćan simbol. Stoga sve što se događa na ovoj lokaciji uvijek poprima veće dimenzije. Za Palestince je postala simbol šire borbe protiv neprekidnog uskraćivanja njihovih prava, oduzimanja zemlje i identiteta didn't get to 700,000 Israeli settlers in the occupied territories overnight. It happened 
house by house, brick by brick, road by road, settlement by settlement. And so that's what's happening with the status quo. It's being eroded bit by bit. It is a slow piecemeal process that the international community generally tolerates. Israeli governments haven't faced any real costs or repercussions for those actions. And so it's that impunity uh, that allows them to kind of keep pushing the envelope further each time.